chance, be a man, take my hand, understand. I don't want no minute man. Karibu msikizaji wa Radio Fafita katika kipindi hiki kingine tena cha usiku wa mahaba. Mimi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jijini Mwanza. Usiku wa leo tuna mada uh, fupi lakini nzuri sana inayosema jinsi ya kuthibitisha kuwa unapendwa. Jinsi ya kuthibitisha kuwa unapendwa. Ndugu msikizaji wa Radio Fafika kila mmoja wetu anahitaji kupendwa lakini sio wote wanaopendwa kama wanavyohitaji kupendwa. Japo kwa maneno wanatangaziwa hivyo lakini wengi wanajikuta kwamba penzi wanalolipata sio ile penzi wanaloona kwamba wanastahili kupata. Ili uweze kufurahia maisha yako lazima wewe mwenyewe ujithibitishie kuwa kweli unapendwa kikamilifu na usitegemee maneno unayoambiwa peke yake ni rahisi sana kwa mtu kukuambia na kupenda na kupenda sana lakini kukuthibitishia ukweli wa maneno hayo wengi wanashindwa wanashindwa kwa kuwa hawajui thamani ya kupenda na jinsi ya kupenda mtu ambaye wamemchagua wao wenyewe Hebu angalia kesi ya mama huyo ambaye alipata mchumba aliyempenda sana lakini wazazi wake hawakumpenda na akakubali kuolewa na mtu ambaye hampendi na akazaa naye watoto wawili na akagundua kuwa pamoja na jitihada zake zote kamwe hataweza kumpenda mwanaume aliyemuoa hivyo akakosa furaha na kuendelea kuishi naye akatafuta mawasiliano na mchumba wake alikataliwa na wazazi wake akampata na akagundua kwamba huyo mwanaume tayari alikuwa amekushaoa na ana watoto pamoja na hayo yote akakubali kuwa mke wa pili akamwacha mume wake wa ndoa na akasafiri kutoka Morogoro kwenda Iringa kumfuata mchumba wake wa kwanza akapangiwa na nyumba akaanza kuishi mwezi wa kwanza wa pili wa tatu wa nne ufika mwezi wa tano mambo yakaanza kubadilika na yeye akaanza kujutia uamuzi wa kumwacha mume wake wa ndoa unaweza kuita huo ni upumbavu aliyofanya huyo dada lakini kwa kiasi kikubwa ni kuto kujua maana ya kupenda na thamani yake na alikubali kuolewa na mtu asiyempenda kwa kuwa aliamini kwamba e, anaweza huko mbele akajikuta anampenda kama vile kuna watu wengine anamuona mtu ni mlevi anaamini kisha nio anaweza mtamsaidia aache ulevi labda mtu alikuwa sio mwaminifu amekuwa na anachapuka chapuka anaamini tukishaoana tabadilika mambo kama hayo hayapo kama mtu hawezi kubadilika sasa hivi usitegemee kwamba tabadilika huko mbele lakini iwapo unajithamini wewe mwenyewe na unahitaji kuthibitishiwa kwamba unapendwa lazima uhakishe kwamba unamsaidia mpenzi wako aone umuhimu wa kubadilika iwapo na yeye anakupenda vile vile ndugu msikizaji nakutana na kesi nyingi sana za vijana ambao uh, msichana au mvulana anasema anampenda sana mpenzi wake lakini mpenzi huyo anashindwa kumpenda kama anavyotarajia yeye na anataka kuendeleza uhusiano huo lakini bado anaumia kutokana na mambo ambayo anayaona yanafanyika na anashindwa kuyabadilisha ni kweli kabisa ndugu msikilizaji kwamba unaweza kumpenda mtu kwa moyo wako wote na ukafanya kila kitu kumthibitishia kwamba unampenda na mtu huyo asikukubali katika mazingira hayo unapaswa uheshimu uhuru wa mtu kuchagua mtu ambaye anampenda na kuishi naye nyume na hapo unajiingiza jehana wewe mwenyewe utathibitisha kuwa mtu anakupenda katika mambo makubwa yafuatayo moja atajitahidi sana kutumia muda wake na kuongea na wewe na kuwa karibu na wewe mara nyingine ataacha mambo ambayo ni ya muhimu kwake binafsi ili aweze kuwa na wewe na neno ubize halitatumiwa mara kwa mara pili 
hategemei maneno ya marafiki au ya watu wengine kujua uzuri wako au ubaya wako. Tatu, Haogopi kukuhoji juu ya mambo ambayo anaona hayako sawa kwani kwa kufanya hivyo anatafuta sababu zaidi za yeye kuendelea kukupenda na kuondoa sababu ambazo zinaweza kumfanya aache kupenda kama mwanzoni ukiona mpenzi wako anafumbia macho makosa yako au madhaifu yako tambua hana penzi la kweli kwako na huko mbele atakuacha au kukutesa nne ni mwepesi wa kukumbuka mambo yaliyo muhimu kwako na hata yale mambo madogo madogo tano ni mwepesi wa kukubali makosa na anaomba msamaha na unaona wazi kabisa kwamba kweli anajutia makosa aliyoyafanya sita Anathamini mawazo yako na maoni yako na pale inapotokea tofauti kati yenu anajitahidi sana kutafuta njia za kukuelewa. Saba. Anafurahia kuonekana na wewe na haoni aibu kushika mikono hadharani au kuweka picha zako kwenye Facebook au kwenye profile ya WhatsApp na vile vile anakutambulisha kwa marafiki na ndugu zake bila woga wowote ule nane anathamini ndugu zako wa karibu na kutoa msaada pale unapohitajika tisa atakushirikisha katika mambo yale yaliyo ya muhimu na vile vile katika maamuzi yake na mambo mengi ambayo ni yanagusa maisha yenu kwa pamoja kumi atafanya bidii kuhakikisha unafurahia uchezaji wa ngoma ya wakubwa unapokuwa naye faraga Kumi na moja ndugu e, huyo mtu mara nyingi atajitahidi kuonyesha uchangamfu kwako katika maeneo mbali mbali na pale una, anapokuwa anaona kwamba kuna kitu ambacho hakiko sawa hata sita kukuambia ndugu msikilizaji epuka kuwa omba omba wa mapenzi ili uweze kufurahia maisha yako ni muhimu sana uangalie ni jinsi gani huyu mpenzi wako anaonyesha jitihada za kuthibitishia kwamba wewe ni wa muhimu kwake usipolifanyia kazi hilo utajikuta unaingia kwenye uhusiano ambao kwa sehemu kubwa unaishi kwa kuvumilia mabaya jambo hilo sio zuri kwa msikizaji ambaye of course upo unajiona una thamani unajiona kwamba kweli una mapenzi ya kweli kwa mtu uliye naye na vile vile unaona kwamba unastahili kupendwa kwa ni mambo ambayo kila mmoja anapasa akae katika akili yake aanze kujipanga angalia hivi ni kweli hapa napendwa au natumiwa tu unapoona kwamba kwa sehemu kubwa mpenzi wako anakutumia tu kwa faida yake yeye wala haangalii faida yako wewe haangalii furaha yako wewe haangalii jinsi gani wewe of course unakosa furaha kwa sababu ya mambo ambayo anayasema au anayafanya hapo unakuwa umejiingiza gerezani wewe mwenyewe ni wakati sasa wa kulivunja hilo gereza na kwanza kuishi maisha ambayo unaona una uhuru wa kufurahia maisha yako una uhuru wa kusema au kufanya mambo ambayo of course unaona yatachangia katika furaha yako unayo haki ya kujivunia kuitwa mwanamke unayo haki ya kujivunia kuitwa mwanaume kabla sijaingia hapa studio of course nilikuwa naangalia matangazo ambayo yamewekwa kwenye eh, bodi ya matangazo ya hapa na Radio Free Africa kuna nyimbo ambazo zimepigwa marufuku kwamba nchi nzima hizo nyimbo haziruhusu kupigwa kwa nini ni kwamba ni vitu ambavyo serikali imeona kwamba hizi nyimbo of course zinaharibu maadili ya watu kwa sasa katika mazingira kama of course ndio of course ni, 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 ni serikali inajitahidi ina, ina, ina kuwasaidia wasanii of course wa, 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 waweze kuburudisha jamii lakini of course kuna mambo mengine ambayo of course hayachangii katika kuburudisha kuelimisha jamii kwa ningependa kuambia ndugu msikilizaji kila siku inapoenda katika maisha yako angalia ni vitu gani vitachangia katika kufurahia maisha yako je mtu uliyenaye katika mahusiano yako ya kimapenzi anachangia kwenye furaha yako anachangia katika kujiona kwamba unafaidika na uhusiano uliomo kinyume na hapo of course kwa kadi unavyoendelea kukosa raha 
ndivyo kadiri mchango wako hata katika familia na jamii kwa ujumla unapungua unapokuwa una maisha ya huzuni una mawazo mengi na nia nini unashindwa kufanya mambo mengine ambayo ni muhimu katika maisha yako maisha ya ndugu zako au maisha ya familia yako au maisha ya taifa zima kwa ujumla kwa huzuni ulionayo juu ya mpenzi wako maumivu ulionayo juu ya mtu ulionayo ni mambo ambayo yanapaswa kupigwa vita lazima uthibitishe penzi ulilomo kwamba linachangia katika maisha yako yawe mazuri yawe yenye furaha yawe na amani kiasi ambacho kila saa unapomfikiria mpenzi wako unaona kwamba no unayo haki ya kuendelea kuishi duniani watu wanajinyonga kwa sababu ya mapenzi watu wanakunywa sumu kwa sababu ya mapenzi watu wanapigana kwa sababu ya mapenzi kwa nini kwa sababu kila mtu anaona kwamba anayo haki anaona kwamba anayo haki ya kupendwa kwa nini sipendwi kwa nini niteseke mambo hayo of course ni mambo ambayo tunayaona kwenye jamii lakini hatuangalikwa kina na kuona kwamba upo umuhimu wa kujenga mahusiano ambayo yanaweza kuwa mfano wa kuigwa katika jamii mfano ambao of course kila mmoja angependa kuona kwamba anajivunia kuwemo kwenye mahusiano ya mapenzi ni kweli kama wanadamu kuna makosa kuna madhaifu mbali mbali ambayo yanajitokeza katika maisha hayo mambo mengine hayakuepeke lakini ni jinsi gani mtaweza kuziondoa tofauti ambazo ziko kati yenu hilo ni jambo la msingi sana inahitaji hekima inahitaji maarifa na ndio maana Redolf Afrika kimeruhusu kipindi hiki cha usiku wa mahaba kiwepo kukuelimisha wewe msikilizaji wewe mtanzania ufahamu mbinu mbali mbali ambazo zitaweza kukusaidia wewe kufurahia maisha yako na kulijenga taifa la Tanzania kila siku inayoenda katika maisha yako ni siku ambayo unapaswa kuishi kwa furaha ndio ni kweli pesa ni kitu muhimu tafuta pesa huku na huku tahangaika katika pesa lakini iwapo pesa unayoipata haisababishi ufurahie maisha yako kwa nini usitafute njia za wewe za kufurahia maisha yako kuna watu wanaangalia tu pesa lakini hawaangalii mahusiano yao Yes, pesa ni kitu muhimu lakini mahusiano katika jamii uliopo ni mambo ya msingi sana. Jinsi gani unaongea na watu wengine? Jinsi gani unawathamini watu wengine? Hayo yote yana umuhimu mkubwa sana. Unaporuhusu mtu mwingine kukutesa utaona vile vile urahisi wa wewe kumtesa mtu mwingine. Nakutana kesi nyingi za watu ambao walilawitiwa. Wanajikuta na wenyewe wameanza kulawiti watu wengine. Hizo kesi zipo kwa mtu amefanywa mambo mabaya lakini anakuja kufanyia watu mambo mabaya baya watu wengine hali kama hiyo of course ni hali ambayo inapaswa ipigwe vita kwa hiyo lazima utafute vitu katika uhusiano uliomo ambavyo vinakuthibitishia kwamba kweli mimi napendwa kweli mimi nathaminiwa unapoona kwamba kuna vitu ambavyo haviko sawa uliza hoji ili upate uthibitisho kwamba kweli unapendwa hii ni Red of Africa msikilizaji napenda kuingia kwenye ungwe ya pili ya maswali na majibu maswali yanakuwa mengi sana mengi mno mengi mno sasa tunashindwa kuyajibu maswali yote kwa hiyo napenda kutoa uh, tahadhari kidogo kwa wasikilizaji ambao wananisikiliza na kuna mambo mengine ambayo yako wazi kwa hiyo tunashindwa kujibu maswali mengine ambayo ni ya msingi sana kwa sababu maswali ambayo yako wazi kabisa wewe unasema mpenzi wangu anitafuti mpaka mimi nianze kumtafuta tayari hapo ni jibu ni kwamba hupendwi kwa hiyo unapotumia msisi tukwambie kwamba unapendwa upendwi unatupotezea muda na unauzuia watu wengine wenye maswali mazuri kuweza kujibiwa maswali yao. Kwa hiyo maswali kama sijui mpenzi wangu anitafute mpaka mimi sijui nimtafute usitume hilo swali kuuliza kwa sababu jibu liko wazi. Mpenzi wangu ananipiga. Hivi kweli huyu ananipenda. Hilo liko wazi mtu anayekupiga akupendi. Mpenzi wangu anipi mahitaji yangu? Sawa uwezo wanao hanipatii mahitaji yangu liko wazi kama uwezo wanao kwa nini kama akupatii maana hakupendi kwa unapo unapotuma swali kwa sasa tunakosa kujibu maswali mengine watu wengine wanaambia hivi wewe doctor maswali yetu tunakuwa kama hivi acha kutoa namba yako kwa nini maswali yetu yajibu hata kama hivi unatoa namba yako ya nini maswali ni mengi mimi niko peke yangu sawa lakini maswali yanakuja elfu moja ndani hivi kuambia kwenye kwenye simu naitoa hapa na, na maswali ya vipindi vilivyopita vi, 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 yaani sitaki kuyafuta kwa sababu nataka niangalie kwa sababu kwenye maswali yako ambayo unayatuma najifunza vitu na mimi mwenyewe kwa sijayafuta nikipata nafasi nitayaangalia sawa lakini sijayafuta lakini nikiangalia bahasha za njano zipo nyingi ambazo sijazifungua kwenye simu yangu 
Tuwe naomba tafadhali sana liangalie swali lako kwa kina kabla hujatuma swali lako. Liangalie kwa kina ili kwa sababu najitahidi na, na, kujibu maswali yenu ili jibu nalo toa kwa mtu mmoja yaweza kujibu hata maswali ya watu wanne wa tano hata 20 hata 50. Kwa naomba wewe makini unapotuma swali, tuma swali lako kwenye namba 0754 09 hiyo namba isave kama namba ya dokta wa Radio Free Africa au dokta wa Mahaba au mfalme wa Mahaba itakusaidia kumbuka hii namba ni ya nani tuma swali lako kwenye namba 0754 0754 0754 nne nitajibu maswali yako vizuri sana na kwa kirefu sana na kwa kina kwa hiyo naomba usikilize maswali nitakavyokuwa nayajibu ili ufaidike na kila swali liloulizwa tunaingia kwenye ngwe ya maswali na majibu ndugu msikilizaji na maswali yaliyokuja hapa studio ni maswali ambayo of course yametoka kwa wasikilizaji toka kona mbali mbali za ulimwengu kwa hiyo naomba ni asome kama yalivyodondoka hapa ili na wewe vile vile uweze kufaidika na majibu yake. Nianze na swali hili la kwanza. Dokta mimi naitwa Mkapa. Nimeishi katika mahusiano ya kimapenzi kwa muda wa miaka minne. Kwa nini dokta kila nalomfanyia mke wangu laonekana kama halifai kwake? na haonyeshi shukrani dokta naomba unisaidie katika hili. Wa, wow. ningependa kuambia ndugu wasikilizaji shukrani ni kitu cha muhimu sana katika mahusiano ya kimapenzi. Na jinsi gani unaonyesha shukrani inaonyesha jinsi gani unathamini mchango wa mpenzi wako kwako. Kuna njia mbalimbali mbali za kuonyesha unamshukuru mpenzi wako unathamini mchango wake katika maisha yako sasa kwa watu ambao wako ndani ya ndoa. Ni jambo la msingi sana kumbuka kwamba ili mpenzi wako aendelee kufanyia mambo mema lazima uonyeshe shukrani kwake. Na unapokaa kimya juu ya mambo ambayo unafanyiwa na mpenzi wako ni jambo ambalo linasababisha yeye akate tamaa. Labda nikupe mfano mmoja ambao ulitokea miongoni mwa marafiki zangu. Na rafiki yangu mmoja ambaye alikuwa ni engineer katika moja kati ya mitandao ya simu ana kutembelea kwenye minara na nina nina nini by the ndo simu zina, za mkononi ndo zimeingia sasa nilimpigia simu rafiki yangu huyo akaniambia bwana niko safari lakini narudi leo jioni naomba ufike nyumbani tukae tuongee sasa mimi nikawa nimefika nyumbani kwake nikamkuta mke wake anipokea vizuri nimeingia pale nimekaa nimekaa pale baadaye mume wake akaingia nikashangaa wanavyopokea nani hakuna uchangamfu wala nini sawa so, mwanaume akawa ameenda kuoga mke wake mke wake akaja pale si blend kwa anakunywa juice pale nikamuuliza eh hivi ndio mnavyopokea na hivi mbona hamna uchangamfu akaniambia unajua dokta mimi zamani nilikuwa mume wangu akija anampokea na na, na mhagi na mbusu nikashangaa mume wangu haonyeshi uchangamfu haonyeshi jinsi gani anathamini jinsi ninavyompokea nikaamua na mimi kuacha eh nikaona hii hali mbaya nikamwambia kwani umeamua kuacha akasema mume wangu naona kama ninavyofanya kama vile haoni kama ni vya thamani kwake nikajua kuna ratizo kubwa kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani ni kitu kidogo lakini kinaonyesha jinsi gani uchangamfu na mshikamano wa kihisia kati ya watu wawili hawakuwepo. Kwa hiyo lile jambo ambalo mpenzi wako anakufanyia onyesha kwamba unalithamini. Kuna njia mbalimbali of course. Sasa unapoona mpenzi wako ameacha kuonyesha shukrani kwako, kwamba anathamini mchango wako kwake. Tambua uhusiano uko mahali pagumu sana unahitaji kutafuta muda wa kulizungumzia kwa bwana hili swala sipendezi nalo kwa nini swali hili hali hii ipo katika uhusiano wetu kwa ndugu yangu napenda kuambia ndugu yangu mkapa ni kwamba ni muhimu sana of course unapoona vitu ambavyo havikupendezi tafuta njia ya kumueleza mkeo au mumeo nikupe mfano kutoka maisha yangu mimi mwenyewe tulikuwa tumekaa tuna mimi na mke wangu nikamwambia mke wangu hivyo najua mke wangu wewe ni mtu wa hasira 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 sana sasa kuna dada mmoja ambaye tunaishi naye pale nyumbani ni dada mkubwa amemaliza uh, form 6 akasema kweli kweli uh, nani uh, anaitwa mama Gracious mke wangu mama Gracious kweli ana hasira lakini wewe mwenyewe una hasira sana akaniambia ni mimi 
Unaona? Kwa tukaza kuongea hapa lakini tukazua mjadala ambao ulichangia kuelewa hali halisi. Kwa unapokalia kimya unashindwa kupata kitu cha kufanyia kazi ili kuboresha uhusiano wako ili kuondoa mambo ambayo of course yanaleta ukakasi katika uhusiano wenu. Kwa hiyo ningekuambia ndugu yangu na wasikilizaji wetu unasikiliza Red of Africa ni kwamba pale ambapo unaona kitu ambacho hakikupendezi, kitu ambacho kinakuhuzunisha, ni vizuri sana utafute njia kulizungumzia ile swala ili kuliondoa katika uhusiano wenu. Ninge kwenye swali lingine Dokta mimi ni mwanaume mwenye umri wa miaka 27. Nina mpenzi ambaye mpenzi wake yuko mbali sana. Namwambia achane naye huyo mpenzi wake wa mbali anasema hawezi kabisa ni heri aachane na mimi. Nisaidie ni mpate aweze kuwa wa kwangu mia kwa mia. Asasa hii ni hali halisi ni kwamba kuna watu ambao wameamua kuchepuka lakini hawana mpango wa kuachana na wapenzi ambao wanawapenda kwa kiasi kikubwa na wamewafahamu wa, kwa muda mrefu sana. Hii ndio hali halisi ambayo inawakuta wanadamu. Sasa katika mazingira ya kesi yako kaka yangu kutokea pale e, Iramba Singida ni kwamba huyu mpenzi uliye naye yes unashirikiana naye mambo mengi lakini anauona mchango mkubwa wa furaha yake huyu mpenzi wake ambaye yuko mbali na kutokana na udhaifu wa damu kwa sababu yule yuko mbali ameamua kuwa na mahusiano na wewe lakini hana mpango wa kuachana yule mtu kwa sababu ana vitu ambavyo anaviona yule mtu anavyo ni vya thamani sana kwake kuliko mchango wako wewe ndio maana kwambie bwana kuachana yule siwezi wewe endelea kufurahia uhusiano ulionao sasa lakini usitegemee kwamba nitaachana na yule ambaye ni mume wangu mtarajiwa. Kwa nini nazungumza hivyo? Nazungumza hivi ni kwamba uh, huyu mtu amekuwa na wewe kutokana na vitu ambavyo anavipata kutoka kwako lakini anajua kuna vitu ambavyo wewe uwezi kumpa ambavyo yule anavyo. Na ndio maana amefanya hivyo. Na ndio maana of course kuna mtu anachepuka anasema bwana siwezi kumwacha mke wangu. Na anachepuka na wewe lakini siwezi kumwacha mke wangu au siwezi kumwacha mume wangu. Katika mazingira kama hayo of course unatambua kwamba huyu mtu kweli ana, 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 ana japokuwa ameamua kufanya madhambi lakini bado ana msimamo juu ya uhusiano wa msingi alionao. Lakini hii all in all napenda niliweke katika mas, ma, 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 masafa marefu ile hivi. Kwa sababu nyinyi hamjafunga ndoa lakini kwa watu ambao wako ndani ya ndoa ningependa kuambia kwamba hali kama hiyo ni mbaya sana. Kwa kadri unavyoendelea kuwa na mahusiano ya pembeni upo uwezekano wa akili yako kubadilika ukamchukia mpenzi wako msingi. Kwa mambo mengine napenda kuambia kaka yangu kutokea kule Iramba ni kwamba kwa kadri unavyoendelea kuwa na mahusiano na huyu dada huenda huko mbele akabadilika akaona yule si wa thamani akakuona wewe ni masamani. Sasa ni, ni swala na jinsi gani wewe unacheza naye na jinsi gani wewe unamuonyesha mapenzi mpaka yaweze kufunika kwenye akili yake amuone yule hafai akuone wewe unafaa. Kwa hiyo hii ndio hali ambayo inatokea. Mtu anaanzisha mchepuko Bahad, a, 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 lengo lake ni burudani tu lakini inafikia mahali anaona no huyu mtu ni muhimu kuliko yule mtu wa msingi sasa anaanza kumchukia yule unapoona vituko vituko kwenye ndoa yako yani makosa hamna ya msingi lakini kuna vituko vituko vingi sana tambua kwamba unataka huyu mtu anataka akuache yani anakufanyia vituko ili akuache ili aendeleze mchepuko and au aolewe au aoe mchepuko Nasa hiyo ni hali ambayo of course inatokea kwenye ndoa nyingi pale ambapo mmoja ameanza kuchepuka. Kwa mara nyingi unapoona mpenzi wako anafanya vituko. Vya wazi kabisa kwamba ni vituko. Anajua na kumiza lakini haachi yale mambo kwa sehemu kubwa elewa kwamba huenda ana mchepuko. Sasa anafanya vituko ili ukimbie ili apate kuhalalisha ule mchepuko na aweze kumoa au aweze kuolewa na yule mchepuko. Kwa hiyo ni jambo ambalo of course nimeelewa ni, ni katika mapana mapana marefu ili uweze kuelewa katika uhusiano uliomo. Unapoona mwanzio anafanya vituko vya wazi kabisa ni kwamba anataka umwache. Sasa wewe utakapomwacha ana, yeye anajua kwamba wewe ndio umeanzisha kuachana sio yeye ameanzisha kuachana. Ni jambo ambalo unapaswa ulifanye kazi na itaweza kukuletea picha halisi ya uhusiano uliomo. Niingie kwenye swali lingine. Dr. Nelson katika kipindi cha wiki iliyopita ulisema ni muhimu 
utumie ukweli kumpata mwanamke lakini naona hiyo labda kwa wazungu lakini kwa watu wa bongo lazima uchanganye uongo na ukweli ndipo utampata mwanamke daktar hilo naomba uliweke wazi well ningependa kuambia wazi kabisa iwapo unataka penzi la kweli lazima ujifunze kuongea ukweli uliomo moyoni mwako unapotumia uongo labda kama unataka tu mwanamke wa burudani au mtu wa kuwa na burudani naye lakini iwapo unataka kuishi na huyu mtu katika maisha yako yote awe mke wako au mume wako kuongea ukweli ni jambo la msingi sana kwa sababu gani uh, unapo Ongea uongo leo maana unajizoesha kusema uongo kwa hiyo utadanganya hata ukiwa ndani ya ndoa Iko kwenye Biblia kama sikosee ni kitabu cha Yeremia sura ile ya saba. Mungu analalamika kwamba watu wake wamezoesha ndimi zao kusema uongo hali hiyo sio nzuri kwa hiyo ni muhimu sana uanze kujizoeza kuzungumza ukweli katika mazingira yote baada uh, ya kufiwa na mke wangu nataka kutafuta wachumba of course nimekuta watu wengi wananiona mimi ni mkali kwa sababu unapenda ukweli kama hujapiga mswaki nitakwambia hujapiga mswaki mdomo wako unanuka kama umevaa vibaya nitakwambia umevaa vibaya kama umefanya jambo yani usipendi kukaa na vitu moyoni nitakwambia sasa hilo limesababisha watu wengi wananiona mimi ni mkali kama nitakueleza ukweli kwamba hili linaniathiri mimi kivipi katika hisia zangu sasa kuna watu ambao hawapendi ukweli kwa hiyo wakidanganya kidogo wanaona ni sawa. Kitu ambacho mimi nakichukia. Kuna nachukia kwa sababu nachukia uongo. Kwa mfano mke wangu ananiita mkali kwa sababu napenda ukweli. Kwa mfano ni mjamzito, sawa? Lakini alikuwa hapendi watu wajue kwamba ni mjamzito kwa hiyo atawadanganya. Kwa mfano dada ambaye tunaishi naye, akamuuliza, unajifungua lini? Akamwambia mwezi wa saba. Wakati mimi najua ni mwezi wa tano nikamwambia kwa nini umemwambia uongo akasema ah spend tu na spend tu no, sasa ni, ni kitu ambacho ni, ni kitu kidogo kwa nini ameshindwa kumwambia ukweli kwa hiyo binafsi nachukia kitu kama hicho kwa hiyo nikionyesha kwamba nachukia kitu ambacho amekisema anasema mimi ni mkali kitu ambacho si kweli no vitu kwa hiyo kuna vitu vidogo vidogo kwa nini kwa nini unashindwa kuzungumza ukweli katika eneo ambalo uh, ni, 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 ni la haki kabisa kumwambia mtu ukweli Gani na napenda nikwambie kwamba kuna watu watachukia ukweli kwa sababu gani wamejizoeza kusikia uongo. Sasa iwapo unataka penzi la kweli, ni muhimu sana ujifundishe, ujizoeze kuzungumza ukweli. Sasa ukiona mtu anapenda kuambia uongo, basi tambua kwamba ana, ana mambo mengi mabaya ambayo hutayajua. Kitu ambacho kitakuumiza huko mbele ya safari. Okay, ningia kwenye swali lingine ndugu msikilizaji. Uh, swali hili linasema kwamba mimi naitwa Jeff ni mwanaume mwenye umri wa miaka 23. Nina mpenzi namuelezea jinsi ninavyompenda lakini haniamini japo haja kuta SMS yoyote mbaya kwenye simu yangu wala mimi kumkosea. Daktari utanisaidiaje katika hili? Well, napenda nikwambie kwamba pale unapoambia mtu nakupenda lakini yeye hakuamini. Huenda ana kipimo cha penzi analohitaji lakini haja kuambia kipimo hicho. Kwa mfano, wanaume wengi wanapokutana na wanaponiambia kwamba mpenzi wangu mbadilika, nikimuuliza mara ya mwisho umempa zawadi, ni lini? Mnapata shida kidogo. Kuniambia lini alimpa zawadi? Hilo la kwanza. La pili, kuna watu ambao wanatarajia kwamba mpenzi wao awaombe msaada. Sawa, una special wanaume, unazunguzia special wanaume kwamba unaposubiri kuombwa pesa, unajiweka mahali pagumu sana kwa sababu mpenzi wako atajuaje kama unampenda yeye unajua hana kazi kwa nini tu simpe shilingi 30 kwa bwana eh 30 nitakusaidia kwa mahitaji yako unasubiri mpaka kuomba bwana naomba shilingi 20 na wengine wakuuliza eh 20 unataka ya nini watadanganywa tambia nataka ya, ya hiki na hiki kwa sababu kweli kwa cha msingi lazima ujifunze kutoa bila kuombwa hilo ni jambo ambalo wanaume wengi wanalishi na kulifanya lakini mpenzi wangu ni jambo la msingi sana Lingine ambalo lipo ukisubiri una, una uombwe ndio utoe pesa kuna kipindi utaombwa pesa na utakuwa huna pesa msio atajisikia vibaya hata kama vile umemnyima anajua pesa unayo kumbe una kumbe kweli una ndio unapojifunza kutoa bila kuombwa inakuwa inamsaidia mpenzi wako kuelewa vizuri jinsi gani unampenda 
Sasa kama unasubiri kuomba ndio hali kama hiyo mzio. Haamini kama unampenda. Mwambie unampenda lakini haamini kwamba unampenda. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo angependa aviono na vifanya ili aamini kwamba anampenda. Ili mradi hajakwambia ana mtu mwingine. Kwa hiyo tambua kwamba kuna mambo ambayo anataka ayaone kwako ili athibitishiwe kwamba unampenda. Lakini lingine ambalo lipo ambalo nimependa kuambia ambapo kwa sababu unaweza usiambiwe. Kuna wanawake ambao wanapenda wanaume warefu kama we ni mfupi hawezi kuambia bana sikupendi kwa sababu we ni mfupi. Si kwa kuna wanaume kuna 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 wanawake ambao wanasema mimi siwezi kuelewa na mwanaume mfupi. Kwa hiyo lazima uelewe hilo. Kwa hiyo au mimi sipendi kuelewa na mwanaume mwenye kazi fulani. Hiyo ipo. Kwa mfano nimepata message za kina dada kama wawili au watatu wanasema daktari mimi ni mhudumu wa ba. Napata shida kupata mwanaume japokuwa mimi sio muhuni. So, yaani kwa toa mhudumu tu wa ba, tayari kupata mwanaume napata shida sana sana. Lakini sio kwamba anayekuwa wahudumu wote wa ba ni wabaya kimaadili. Sawa, so, kwa hiyo kuna vitu kama hivyo kwa hiyo kuna kuna wanawake wengine wanajisikia vibaya. Mimi sina kazi au mwingine ni msukumatoroli. Sawa ni mwanaume msukumatoroli, anataka mwanamke wa kuoa, lakini anapata shida kutokana na kazi yake msukumatoroli, anaona wanawake wanawake wengi wanaitharau. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo unaweza kusiambiwe lakini kwa kama kwa mfano mwanamke mwingine wa mjini ukimwambia mimi ni mkulima na tafuta mimi ni mkulima hakueleweka kama anaona kwamba wakulima hawana hela kwenye akili zake. Kwa hiyo anaweza sikubali kwa sababu yeye ni mkulima tu. Sasa vitu kama hivyo kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo fukwa wazi watu wengi wanapaswa wawekane wa 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 wazi ili kudumisha mahusiano. Mimi na hapo fukwa wazi ndio hapo kudanganyana kuna kuwa kwingi. Ninge kwenye swali ya daktari mimi ni binti umri wangu miaka 22 mchumba wangu amebadilika sana simu hanipigi kama zamani na akinitafuta ni saa kumi na mbili jioni na pamoja na hilo hapo ananiambia nipo bize na majukumu ya kazi sasa daktari ananiambia nivumilie tu ubize wake na ameniahidi ataniooa Dokta hii hali na nikosesha amani. Wa wow. kulenye ni kwamba pale unapokuwa na mpenzi ambaye una malengo naye. Ni muhimu sana of course aonyeshe jinsi gani yanatoa kipaumbele kwako. Ningependa kuambia ndugu wasikilizaji kidogo neno bize katika mahusiano kwa mpenzi na nimeanza kulichukia kidogo. Unaponiambia uko bize hata chooni usiende. Ndio nitakuelewa. Lakini kama na chooni unaenda siwezi kuelewa. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba pale mpenzi wako anapokuambia yuko bize Uangalie jinsi gani ule ubizi wake unakuathiri wewe. Kama unaona kwamba unakuathiri kwa sehemu kubwa unakosa amani, nafumu mwambie bwana, bwana katika mazingira katika hali kama hii siwezi kuendeleza uhusiano huo. Kwa sababu sijisiki kupendwa. Ndio lazima ajue kwamba lazima afanye bidii kukuthibitishia kwamba wewe ni namba, ni namba moja katika maisha yake. Mimi na hapo ni rais anakuwa unadanganywa. Kwamba ule ubize kumbe na mtu mwingine ndao nimesikuta na kesi nyingi ambazo mtu anakuwa yuko bize kumbe ana ubize ule ni lengo la kumwambia mtu kwamba sikupendi na mtu mwingine lakini mwanamke au mtu mwingine ameshindwa kusoma hiyo 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 message kwa hiyo nija mara nyingi unapoona mtu yuko bize uangalie ule ubize wake kama hivi ni kweli au kuna kitu anakificha nyume na hapo kwa sehemu kubwa watu wengi wanadanganywa na neno hilo ubize Swali lingine sema daktari mimi naitwa Sharifu ni mwanaume mwenye umri wa miaka 34 nipo Kigoma. Ah uh, kipato changu ni kidogo na hicho kinanichangia kumfanya mpenzi wangu anione kama sifai na mara nyingi of course hilo nimeliona hata kwa marafiki zangu wenye vipato vidogo kama mimi wakiwa ndani ya ndoa wanakuta wake zao wana kosa raha na ugomvi haupungui kwenye ndoa zao utasemaje juu ya jambo hili katika mahusiano ya kimapenzi wa ningependa kuzungumza wazi ni kwamba pesa kidogo inachangia katika kuboresha penzi na mwanaume unapokuwa na kipato kidogo ni muhimu sana uchague mwanamke mwenye sura ya kuelewa kipato kidogo maana yake nini mimi na hapo wanawake wengine wanafikiria kila mwanaume anazo tu hela Yaani wanatarajia pesa kutoka kwa mwanaume. Kuna wanawake ambao kwenye akili zao ni kama mwanaume anazo tu pesa. Kwa hiyo akiomba pesa au akihitaji pesa, mwanaume akawa hana pesa, ananuna, anachukia. Hizo kesi nimekutana nazo na zinaongezeka wingi wake. Kwa hiyo ningependa kuambia kwamba iwapo unataka kuishi maisha ya furaha na mwanamke ambaye unataka kuishi naye, 
ni muhimu uangalie mtazamo wake wa kifedha ukoje kwa sababu asilimia kubwa ya wanawake wanapenda wanaume mwenye pesa kwa nini ndivyo walivyoumbwa wanataka mwanaume ambaye ana uwezo wa kutunza watoto na familia kwa ujumla kwa hiyo unapojikuta kwamba kipato chako ni kidogo tafuta mwanamke ambaye anaelewa kipato kidogo maana yake nini kwa mfano mwanamke ambaye amekuwa wazazi wake anafahamu ana kipato kidogo hela ya kula ni ya shida na vitu vingine vya vya shida ni rahisi na kukuelewa wewe mwanaume lakini ukutana mwanamke ambaye amekuwa kwenye familia ambayo kila kitu kipo kila kitu kinapatikana kwa urahisi kutokana na pesa ambazo baba yake anazo lazima watapata shida kuishi naye mwanamke kama wewe nimekutana na message ya kaka moja hapa hapa Mwanza amefunga ndoa ndoa hajamaliza miaka miwili mwanamke anafanya kazi ana mshahara mkubwa kuliko yeye mwanamke ameamua kuomba uh, uhamisho wa kikazi kutoka Mwanza amehamishiwa kwenda Arusha so, ame, yani ndoa hajamaliza miaka miwili hata mtoto hajapata sawa ameondoka yani kwanza ameanza kukaa kwenye kwenye, kwenye, kwenye maelezo ma, ma, yake ameanza kusema doctor kiongo amekuwa analinganisha na watu wenye pesa amekuwa na kwenye mazungumzo yake analinganisha na marafiki zangu ambao wana pesa kuliko mimi sasa hivi ameomba uhamisho na uhamisho mshapata tayari sasa hivi kwa Arusha amemwacha mume wake Mwanza sisi unaweza kuona jinsi gani hali kama hiyo yani huyu mwanamke <laughs> sawa huyu mwanamke yani safari zake za kwenda Dar es Salaam wapi ni ndege sasa mwanaume anapanda basi unaweza kuona jinsi gani mwanamke ameamua kumwacha mume wake ndio hajamaliza hata miaka miwili ameamua kuhama si kwa hiyo kuna, kuna vitu kama hivyo ambavyo vipo lazima tuviangalie ni kweli kwa ni kwa ni madhaifu ya wanadamu lakini jinsi gani una kabiliana nayo hilo ni jambo la msingi sana kuliangalia ndugu msikilizaji. Swali lingine sema Dr. Nelson uh, nashukuru sana kwa mafundisho yako hapo studio yanatujenga watu wengi sana na nafurahi sana kila siku unapokusikiliza napata kitu kipya cha kujifunza. Mimi naitwa Zainabu, ni binti wa miaka 24. Nina mpenzi nikimwambia kufunga ndoa ananipiga chenga na kuachana na mimi hataki Dokta nifanyeje? Well, ndugu msikizaji. Pale ambapo uhusiano wako umevuka miezi sita. Mpenzi uliye naye unaona anapata shida kwenda kujitambulisha kwenu na kutambulisha kwao. Muone kwamba ni mpenzi watari kwako kwa future yako umesha yako ya mbele. Kwa inapokuwa imepita miezi sita alafu unaona uwezo wa yeye kuishi na wewe kama mke anao lakini anakwepesha taratibu hizo za kuanzisha nyinyi mweza mwingine ndani ya ndoa huenda anafikiria kutafuta mtu mwingine tofauti na wewe ila anashindwa kukuambia katika mazingira kama hayo inakupasa uwe mkali uwe mkali ili uweze kumsaidia yeye aone kwamba analolifanya ni baya na yupo katika hatari ya kukupoteza pale ata kama kweli anakupenda lazima of course atahangaika kuanza kufanya kuanza kufanya mchakato wa nyinyi kuona atakutambulisha kwao au kutamshe na na kwenu umpeleke akatamshe sasa Zainabu wa kesi yako ni kwamba unapona mpenzi huyu anachenga anapiga chenga ni kwamba huenda hana nia ya kuoana na wewe na kuna watu ambao wamedanganywa wanasema nizalie kwanza ndio ni kuoe wanazaa wana alafu mwanaume anapotea mwanaume anakuwa hana mawasiliano na mwanamke hatoi ma, ma, matumizi ya mtoto hizo kesi nyingi sana kwa hiyo usikubali kudanganyika mtu anakuambia nizalie kwanza ndio tuoane wakati hamjatambulishana kwa zazi pande zote mbili hiyo ni hatari sana kwa hiyo ningependa kuambia kwamba ndio anasikiza vile vile kuwa makini na mwanaume ambaye hajakutambulisha kwa wazazi wake na ajatumisha kwenu hilo ni jambo la hatari sana ni rahisi na kudanganywa na kupoteza muda kama moja dada moja nakumbuka hii uh, story ni imetoka kwa dada moja kama huyu dada amekuwa na huyu kaka ni, ni fundi wa kompyuta uhusiano wao ulikuwa na miaka saba haja oa anapiga picha chenga hivi hivyo ndio dada akapata mtu kutoka TRA ndani ya miezi miwili wamefunga ndoa kama wacho ile mwanaume wa miaka saba Unaweza kuona jinsi gani jinsi gani hatari inakuwepo pale ambapo mtu haonyeshi jinsi gani anakuthamini wewe. Unajua ni, rahi, ni vizuri sana kumpa heshima mwenzio na kumtambulisha pale zote mbele ili ukozi aweze kujiona kwamba wazazi wake na wenyewe wanafurahia kwamba wana binti ambaye of course anajiheshimu. Okay, kwa hiyo Zainabu ningependa kuambia kwamba mpe hiyo kaka miezi miwili ya kufanya kila ambacho unakiomba ndani ya miezi miwili hajafanya hicho kitu achana naye tafuta mtu mwingine anayeuona uthamani wako 
So lingine sema king of love mimi ni kijana mwenye umri wa miaka 33 nimeachana na mke wangu na sasa nikipata mwanamke ananipenda nikiingiza mada ya kuoana ndo nimeanzisha chuki baina yetu na mwanamke anaachana na mimi kwa nini hali hiyo inatokea wa well, katika umri ulionao wa miaka 33 umeachana na mke wako unapoingiza swali la ndoa mwanamke anakimbia na kuchukia kuna mambo ambayo unapaswa uangalie la kwanza iwapo kipato chako ni kidogo huyu mwanamke tayari ameshaona kwamba yuko pale kwa ajili ya burudani na pesa ndogo ndogo ambazo anazipata anajua kwamba akiishi na wewe kwa kipato chako kidogo ata umia na ndio maana wanaliona hilo wanaachana na wewe hilo la kwanza la pili iwapo unazo pesa lakini kwenye maeneo ya ngoma ya wakubwa na no, maeneo ya ngoma ya wakubwa una matatizo ya kuwa kumaliza au na matatizo ya nguvu au kiungo chako kidogo no. kwa hiyo mwanamke huyu anakaa pale kwa ajili ya pesa zilizopo lakini kwenye eneo lile la ngoma ya wakubwa anajua kwamba huwezi ukamfikisha mwanamke pale anapohitaji kwa hiyo anajua a, sasa hivi kwa sababu hujafunga ndoa anajua atakuja kwa atapata pesa lakini atenda kwa ndoa mwingine atapata burudani ya ngoma ya kubwa anayohitaji kwa sababu kwako hatashinda kuipata ana, ili anapata pesa kwa hiyo ukimwambia swala la ndoa anajua akiingia ndani ya ndani ya ndoa atakuwa amefungiwa milango hawezi akaenda kwa mwanaume mwingine itakuwa gumu na hilo hataki toke kwa sababu sasa hivi mnakutana tu hotelini au anakuja kwako lakini usiku ataongea na mchepuko wake na watu wengine ambao anaona kama kwenye ngoma kubwa ni, ni, ni wazuri kwa hiyo ataongea nao usiku kwa uhuru wote lakini utakapokuwa umemuoa huo uhuru unapotea haraka kwa hiyo anaogopa kupoteza uhuru huo kwa kana matatizo ulionayo ya either una ki, kiungo kidogo au una matatizo ya kuwahi kumaliza unashindwa kumridhisha mwanamke kwa hiyo kama una matatizo kwenye maeneo hayo Nomba tuwasiliane ni kusaidie. Ongeza kiungo au kurudisha nguvu au kuzuia usio na wai kileleni hayo naweza kukusaidia kwa gharama ambayo fukozi ni ndogo sana na umesema huko Mbea Mbea unaweza kutumiwa dawa na maelekezo yake kupitia wakala wangu alioko Njombe. Nomba tuwasiliane naweza kusaidia katika maeneo hayo hapo na mapungufu. Niingie kwenye swali lingine sema daktar tumegombana na mume wangu nimeandika nimerudishwa kwa wazazi wangu huu ni mwezi wa tatu hajaja kuniomba nirudi kwake ugomvi wenyewe ni kwamba nilimfumania na mwanamke nifanyeje sasa na dada kutokea pale Kilombero Morogoro wao well, okonye ni kwamba mumeo anathamini mwanamke uliyemfumania naye kuliko anavyokuthamini wewe sasa amegombana kwa sababu amemfumania sasa umeenda kwenu yeye ameona hiyo ni njia ya mkato yeye kuachana na wewe. Kwa hiyo kwa maana mimi ni kwamba anayo sababu zake za kutokupenda kuendelea kuishi na wewe na ndio maana haangaiki urudi kama mke wake. Sijazungumza kama mna watoto au vipi I don't know. Lakini picha ninaiona kwenye message yako ni kwamba hayuko tayari kurudiana na wewe ameona aendeleze mchepuko ambao ulimfumania naye. Kwa hiyo chagua aidha kumwambia bwana naona imepita miezi mitatu jaja kuniona mimi naona ndio nimeachika naomba uniruhusu nitafute mwanaume mwingine ili ajue kwamba yuko katika hatari ya kupoteza milele sasa hiyo ndio hatua pekee unapaswa kuichukua kinyume na hapo of course uh, itapaswa tu aidha urudi lakini uendelee kuruhusu awe anazini anachepo kwa sababu ndio anachotaka kukiendeleza kwa hiyo ni wajibu wako of course uh, kuangalia iwapo wewe mwenyewe una mapungufu kwenye kucheza ngoma ya kubwa ujui jinsi gani ya kumhamasisha mwanaume kwenda bado hivyo vimechangia lazima ujianze kujinoa ili unaporudi aone vitu tofauti ningie kwenye swali lingine sema dr Nelson King of Love mimi ni dada mwenye umri wa miaka 28 nimeolewa nampenda mume wangu na yeye anaonyesha kunipenda tatizo ni kwamba anakuwa mkali nina, anapuku, ana, anakuwa mkali ninapotaka kushika simu yake naomba nirudie hii message King of Love mimi ni dada mwenye umri wa na nimeolewa nampenda mume wangu na yeye anaonyesha kunipenda tatizo ni kwamba anakuwa mkali ninapotaka kushika simu yake hebu naomba unieleweshe daktari kuna nini hapo ndugu msikilizaji 
simu zimekuwa chanzo cha migogoro katika ndoa nyingi sana kiasi ambacho watu wengine wamefikia hitimisho la kusema kwamba sitaki kushika simu ya mke wangu sitaki kushika simu ya mume wangu sababu naweza nikakutana na madudu alafu nikavunja ndoa yangu ukweli ni kwamba iwapo unataka penzi la kweli lazima uwepo wazi na ukweli unapoficha simu yako au unapokataza mke wako asishike simu yako maanake unatangaza kwamba nina mchepuko lakini sitaki ujue kwamba nina mchepuko najua utaumia sawa sasa tafsiri ya mtu ambaye anakataa kusishike simu yake maanake ana mchepuko na hataki kuachana na huo mchepuko hiyo ndio tafsiri halisi sasa kwa wewe ambaye unasema kwamba sitaki kushika simu ya mke wangu au ya mume wangu kwa sababu nitakutana na mama ambaye ataniumiza maana tayari umeshaanza kuumiza uhusiano wenu. Kwa nini? Pale mtu anapochepuka upende usipende lazima penzi lake kwako litashuka kwa kiwango fulani kinaweza kiswe kiwango kikubwa lakini lazima penzi lake kwake litashuka utaona ngoma ya wakubwa anakuwa mvivu utaona uchangamfu wake unapungua utaona muda wa yeye kukaa na kuongea na wewe unapungua utaona zawadi siku hizi si kitu cha muhimu sana katika uhusiano wenu utaona mara nyingi anakuwa busy na mambo mengine anapata visingizio ambavyo vinapewa jina la ubize wa kutokuwa ili awe mbali na wewe utaona anaondoka hakwambi nitarudi saa ngapi hakutaarifu kwamba ataungua ataulisa ata ngapi utaona simu kati yenu zimepungua mawasiliano yamepungua alikuwa amezoea kupigia darling unaendelea hadi nyumbani mke wangu au mume wangu vipi katikati ya siri hapa ya siku mko mungu utaona hiyo vitu vinapungua lazima haliita itaita athiru sinono sasa kwa, kwa jinsi mnavyoendelea huko mbele lazima kuna mahali huko mbele kuna migogoro lingine ambalo tutaliona ni kwamba vikosa vidogo vidogo ambavyo unavikosea wewe vinasababisha mwezi wako kuwa mkali kupita maelezo. Kwa hiyo hiyo ni hayo ndio matokeo ya kuwewe kukalia kimya kitu ambacho kinaukosesha amani. Kwa hiyo nikwambia dada yangu ni kwamba ni kweli unasema mke wako mume wako anaonyesha kwamba anakupenda lakini katika eneo hilo ni uthibitisho kwamba ana mchepuko. Yaani usi, usiniambie oh siji kuna mambo mengine wanawake hapasi kuyajua siji no 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 huyu ni mwanamke umemuoa. Biblia inasema kwamba amekuwa mwili mmoja. Kwa hiyo maswala ya kusema sio usini na madeni sipendi mke wangu ajue sasa hiyo inaonyesha kwamba penzi kati yenu limeshuka kiasi ambacho hupendi ujue mke wako ajue madhaifu uliyonayo kama una madeni ajue kwamba kuna madeni Sawa so, sasa kanini upendi kwamba ajue una kwamba una madeni kama unadaiwa la msingi kwa mfano uh, kuna ndoa moja of course imekufa baada ya mwanaume kuficha madeni madeni yake na nini mwanaume alipoja kujua ikaleta shida sana mwanamke mwanaume akakimbia madeni akaenda moshi aliporudi akakuta mke wake amehama kwenye ile nyumba amepandisha nyumba nyingine na anamwambia sitaki unisumbue kwenye nyumba yangu nyumba ile ambayo tulikuwa tumepanga kodi imeisha nimetafuta nyumba nyingine sitaki unisumbue mwanamke amegoma na ana watoto watatu inaweza kuwa na vitu kama hivyo inaweza nafikia mahali mtu anafanya maamuzi magumu mno ambayo vikozi baadaye utakuja utajutia kwa nini ulikuwa ulikuwa umeficha vambo kama kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo utanaficha na vikozi ambao baadaye anaweza kuleta shida. Kwa hiyo ningependa kuambia ndugu zangu ili uweze kuwa na amani na mtu uliyenaye, jitahidi kumpa uhuru wa kutosha kufahamu kitu gani kinaendelea katika maisha yako. Kwa hiyo dadangu hiyo ndio hali halisi katika ndoa uliyonayo. Ningeni kwenye swali lingine. Sema Dr. Nelson, mke wangu siku zingine ananiambia mimi si mwanaume na nikitaka kumwacha analia sana. Dr. inakuwaje? Well, unapoona mwanaume amekuta mwanamke amekutamkia maneno kama haya wewe si mwanaume kwa hiyo anazungumzia swala la ngoma ya wakubwa. Anakulinganisha na wanaume wengine, anaona kwamba kwenye ngoma ya wakubwa ndani ya dakika tano umemaliza na uwezi kuendelea. Akiangalia kiumbe chako eh, ni cha nchi tatu au nne, akilinganisha na wapenzi ambao ametoka nao wana nchi sita, sita na nusu siku saba. Akiangalia unene wa kiumbe chako vile vile anaona kwamba kiumbe chako ni chembamba sasa akia yote haya yote akiyajumlisha anaona kwamba una mapungufu makubwa 
ambao hustahili kuitwa mwanaume kwa sababu unashindwa kumpatia kile ambacho mwanamke anakihitaji sasa hilo ni jambo ambalo hata kwenye Biblia limeonekana na Biblia kwenye kitabu cha cha wimbo ulio bora sura ya nane mstari wa sita hadi wa saba sema mwanaume mwanaume anayeshindwa kumridhisha mwanamke atakuwa ni wa kudharauliwa kabisa kwenye lugha ya Kiingereza nasema utterly despised ni neno zito kidogo utterly despised yani unaweza kudharauliwa kabisa sasa ni jambo kubwa kwa hiyo unaendelea hii dharau ambayo mwanamke anaizungumza kwambia wewe si mwanaume sasa anasema unapotaka kumwacha analia kwa sababu gani tayari anaona kwamba itamletea aibu kwa nini ndo ameshindwa kudumisha ndoa lakini anachokupa ni changamoto kwamba angalia kuna maeneo ambayo hayako sawa nakumbuka kuna uh, dada nani kaka mmoja alimpigia simu kutoka kisiwa cha ukerewe ndo yake na miezi mitatu yeye alikuwa na kiumbe kidogo mke wake akamwambiaje nakupa miezi miwili tafuta dawa ya kurekebisha ukubwa wa kiungo chako la sivyo mimi naondoka Mwanaume yule ananipigia kwa sababu alinisikia nikizungumza kwamba ninayo dawa ambayo haina madhara inaweza kumsaidia kuongeza nchi tatu urefu na unene nchi moja. Kwa hiyo alikuja akachukua hiyo dawa baada ya miezi minne alikuja yeye na mke wake ofisini kwangu. Naambia doktor nashukuru sana kwa kwa ndoa yangu. Ada mke mzuri mwembamba mweupe amefunga kilemba chake kichwani wanafurahia ndoa yako. Kwa hiyo ni kitu ambacho of course kinaweza kuchangia mwanamke akaudharau kwa kiwango kikubwa sana. Uh, swali na swali maswali mawili hapa naona e, muda umeenda kidogo hapa sema dr Nelson na mpenda sana mume wangu lakini ana hasira hasira sana utanisaidiaje wa ningependa kuzungumza hii hii message nimeshakutana nayo mara kadhaa katika message ambazo baada ya kipindi nimekuwa naziangalia za watu ambao wanasema mpenzi wangu ana hasira hasira itakuwaje Unapoona mpenzi wako amekuwa mwenye hasira hasira kuna mambo yafuatayo ambayo unapaswa uiangalie. Je, huyu mtu amekuwa mzito kuhoji mambo ambayo hayaelewi kwenye uhusiano wako au hajawamuazi kwako? Unapoona mtu mwenye hasira hasira uwezekano mkubwa ni kwamba kuna mambo ambayo anayo ndani ya moyoni mwake na ameshindwa kukuambia mambo yale. Hilo la kwanza. La pili ambalo linawezekana kufanya mtu awe mtu wa hasira hasira ni kwamba huenda yeye ana madhaifu ambayo anajua yeye mwenyewe anayo madhaifu sasa anatumia hasira kuyafunika yale la tatu ambayo inawezekana ni kwamba huenda anataka kuachana na wewe aidha na mchepuko au nini anafanya vituko ili akuache sasa ili kurekebisha hali kama hiyo anza kumsoma ni katika maeneo gani huyu mtu anakasirika na anza tafuta njia za kumhoji taratibu taratibu ili uelewe undani wa hasira zake unatokea wapi. Kwa hiyo angalia hasa ikiwezekana hata andika kwenye karatasi kwamba leo amenikasirikia kwa sababu ya hiki. Leo amenikasirikia kwa sababu ya hiki. Leo amenikasirikia kwa sababu ya hiki. Sasa hebu angalia hayo maeneo alafu angalia jinsi gani uweza kuyahoji yale ili aone ni jinsi gani anakuumiza. Mara nyingine kama nilivyozungumza hasira za mtu sio kwamba kwamba sio kwamba wewe ndio mwenye makosa inaonekana yeye matatizo yake mwenyewe labda ana pesa na anaona wewe unapenda unapenda vitu vyenye gharama anaona kwamba anakuchukia kwa sababu anaona kwa sababu hana pesa ili kufunika ukosefu wake wa fedha anakuwa mkalinkali ili usihoji kwamba anahitaji hiki sio nini nimekuwaje kwaje hali kama hizo zinaweza kujitokeza swali lingine nasema eh King of Love mimi ni kijana mwenye umri wa miaka 24 nimepatwa na tatizo linalonitishia maisha yangu nikicheza ngoma ya wakubwa kiungo changu chaweza kulala ghafla hata mchumba afanye nini inashindikana juzi kanifokea sana kiukweli nilianza kulia machozi kwani nilishindwa kujizuia dokta naomba uniokoe maana nafikiria hata kujinyonga kaka mwenye umri wa miaka 25 amejikuta kwamba ana tatizo kubwa ambalo of course anaona hata maisha yake hapa sikuendelea uko ni kwamba tatizo hilo linawakumba wanaume wengi na mbaya zaidi ni kwamba mpenzi wako kakufokea kutokana na tatizo kabila nipende kwambia kwamba kuna tiba ambayo inaweza kusaidia kwenye eneo kama hilo haijalishi nimefikia wapi ili mradi Eh, kile kiumbe chao kinaweza kusimama simama mara mara chache chache maana kitumaini lipo la kuweza kusababisha likawa inaweza kusimama kwa muda mrefu kuna dawa ambayo ni ya unga ni ya kulamba inakuja na maelekezo yake hii dawa inaambatana na kazoezi kadogo 
na kaka zoezi unakuwa umekaa kwenye kiti au kwenye kitanda na unakuwa huna haja ndogo unajifanya kama vile unazuia haja ndogo au unajizuia uh, usitoe hewa mbaya sasa ile misuli wale ambao wameagizia hii dawa kuna mchoro ambao naonyesha ile misuli ilivyo na jinsi gani inashirikiana katika kusababisha nguvu za kiume katika kusababisha mwanaume asiwe na wai kumaliza sawa sasa hii ile zoezi unabana kama vile unazuia haja ndogo alafu unaachia lakini unakuwa una haja ndogo sawa unabana unaachia unabana unaachia mpaka inafika mara 25 alafu ndio unalamba hiyo dawa kwa nini unalamba unalamba kwa sababu inapokutana na mate ile dawa inafanya kazi vizuri sana kwa wale ambao wamesoma chemistry mnafahamu muhimu wa solvent sawa sasa hiyo ni, ni dawa ambayo of course imetokana na mimea Haya, lakini matokeo unaweza kuiona kati ya siku saba hadi kumi lakini dawa unitumia muda wa wiki tatu ili kuliondoa tatizo moja kwa moja na unapoona tatizo limeondoka ili sijirudie kuna vitu vya kuepuka namba moja usiwe na tabia ya kukana mkojo kwa muda mrefu namba mbili usilazimishe haja kubwa namba tatu kama ulikuwa unajichua usirudie tena hayo mambo ambayo of course yote nimeandika kwenye karatasi ambayo nawatumia wale ambao wanakuwa wameagizia dawa hiyo baada ya kulipa kwa Mpesa. Kwa hiyo naomba tuwasiliana kwa hilo. Naomba kuna dakika kama mbili hapa ni some Swahili la mshauri. Nasema daktar mimi ni kijana umri wa miaka 26 nina mpenzi na mpenda sana najitahidi sana kumpa kila anachotaka lakini ananisaliti. Daktar inakuwaje? Well unapona unajitahidi kumuonyesha mtu mapenzi lakini bado anaendelea kukusaliti kuna mambo yafuatayo ambayo anapaswa iangalie either namba moja kuna kitu fulani ambacho unacho wewe ambacho yeye hakipendi kwa mfano mwanaume ambaye ana kitambi automatically mwanamke ana switch off kuna wanawake wengine ambao hawapendi wanaume wenye vitambi ana switch off kama wewe ni mfupi lakini unazo pesa yani mfupi wa kimo sio mfupi wa kiungo sawa Unazo pesa. Kwa hiyo anatumia tu pesa zako lakini ana kusaliti. Lingine ambalo ulipo ni kwamba kuna huyu mwanamke ambaye amezoea kukutana na mwanaume ambaye anaenda raundi zisopungua tatu. Sasa wewe unaishia mbili. Yeye angependa mwanaume anambia anapiga raundi tatu au nne. Nimekutana na kesi ambazo kozi nakuta mwanaume mwanaume anataka kumkimbia mwanamke. Mwanamke kila siku anataka na hataki raundi mbili. <laughs> kaka mmoja akanipigia simu akasema anasema daktar mke wangu anataka au nitafute mwanaume tumchangie nini watu tafute mwanaume mwingine tumchangie nini ndio akome kila siku yeye anataka vitu kama hivyo kwa hiyo inawezekana kwenye hizo kwenye kwenye, kwenye na hilo mwanaume mwanamke huyu ame ameona kwamba umepungukiwa kwa hiyo unajikuta hata ungempatia kitu gani lakini kwenye eneo hilo umepungukiwa yeye anataka magoli manne wewe unaishia magoli mawili kwa hiyo angalia ni maeneo gani ambayo mwanamke huyu anayapendea Ah uh, ili of course iweze kama ni kama ni fedha of course hivi wewe ziko chini vile vile inawezekana kule anaenda kufanya mchango wa pesa tu umechangia pesa kwa hiyo angalia wapi mapungukio ile kurebisha kama hali kama hiyo mimi ni dr Paul Nelson niko Mwanza uh, katika ya jila Mwanza jengo la Nyanza barabara ya Kenyatta uh, niko najishusha sana masuala ya kimahusiano peke yako kwa hiyo kama matatizo mengine wapelekea watu wengine si unaumwa tumbo kichwa au nini wapelekea watu wengine nipenda ntoe namba zangu za simu of course kwa wale ambao wameanza na kipindi hiki katikati pale of course nitoa namba zangu za simu kwa ajili ya kutuma maswali ningependa ni, nirudie namba zangu za simu tena iliweze kuzipata ukiwa na shida of course kwa ushauri ukija ofisini kwangu unalipia shilingi 5000 na ukitaka ushauri kwa njia simu vile kuna gharama ambayo unaweza uchangia of course nikitoka hapa mimi sio radio tena sasa hivi unasikiliza kama radio kwa hiyo namba yangu ya simu naomba we serve kama dr wa radio frafika au dr wa usiku wa mahaba au Dr. Love au mfalme wa mapenzi itakusaidia kumbuka namba hii ni ya nani namba ni hii ifuatayo 0754993994 nitarudia 0754993994 tisa 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 nne narudia mara ya mwisho 0754993994 kwa wale ambao wanatembelea uh, barua pepe uh, unaweza kuniandikia kimapenzi etiahu.com vile vile nimeweka matangazo ma, ma, haya ya Red of Africa vipindi ambavyo vimepita nimeweka kwenye YouTube kwa hiyo nitafute kwa jina la Paulo Mwaipopo 
kwenye YouTube utaniona niko hapo. Tuko watu wawili ambao tumetumia jina la Mwani Mwaipopo. Nimeangalia kwenye YouTube kuna mwingine anaitwa Neema ni mwanamuziki wa nyimbo za gospel, Neema Mwaipopo. Kwa hiyo tuko mawili. Kwa hiyo tafuta kwenye uh, YouTube Paulo Mwaipopo utaona pale kuna video ambazo nimeziweka uh, za mafundisho haya ambayo yanatoa hapa Red Africa na video kama tisa hivi ambazo nimeziweka kwenye YouTube kwa hiyo unaweza kuzitafuta pale na utapata mafundisho haya kwa upya kwa ambao ndio wamefungua deal hii kwa mara ya kwanza uh, yatafute mafundisho haya kwenye YouTube na vile vile unaweza kutafuta uh, kwenye internet kwenye blog yangu ambayo ni www.falmemapenzi.blogspot.com www falmomapenzi.blogspot.com Mungu ibariki Radio Africa na shukuru sana msikizaji kwa kuchagua radio hii na endelea kuisikiliza Radio Africa nikutakia usiku mwema mpaka wiki ijayo kwa herini